三月三号，全国政协十四届二次会议新闻发布会在北京人民大会堂举行。这是二零二四全国两会首场新闻发布会。新任全国政协大会新闻发言人刘杰一迎来首秀，他向中外媒体介绍本次大会有关情况，并回答记者提问。本场发布会，刘杰一回应了哪些热点话题？外界对此次两会又有哪些期待？全国政协十四届二次会议。将于明天下午三时在人民大会堂开幕，三月十日上午闭幕，会期六天。全国政协十四届二次会议新闻发言人刘杰一介绍，大会的主要议程是听取和审议全国政协常委会工作报告和提案工作情况的报告，列席十四届全国人大二次会议，听取并讨论政府工作报告以及其他有关报告。审议通过全国政协十四届二次会议政治决议、关于常委会工作报告的决议、关于全国政协十四届一次会议以来提案工作情况报告的决议、关于全国政协十四届二次会议提案审查情况的报告。大会将对本届全国政协一年来的工作进行总结，对今年工作作出部署。此外，大会期间将安排开幕会、闭幕会以及两次大会发言。委员各驻地分别举行界别联组会和多次委员界别小组会议，部分界别举行一次界别协商会议。本次大会还将举办三场委员通道采访活动。在今天的发布会上，新任全国政协大会新闻发言人刘杰一透露，在今年的两会上，高质量发展、宏观经济、就业、共建“一带一路”等将是政协委员们的重点关切。刘杰一还表示。共有三千多名中外记者报名采访两会，可见中外媒体对于今年两会的高度关注。全国政协于一九八三年首设新闻发言人制度，此次履新的刘杰一是第十六位大会新闻发言人。有观察指出，全国政协大会新闻发言人主要来自宣传和外交外事系统，通常在与新闻媒体打交道方面经验丰富。刘杰一此前常年在外交系统工作。目前是第十四届全国政协常委、外事委员会副主任，被媒体称为“外交老将”。深圳卫视注意到，这也并非刘杰一首次出现在全国两会的聚光灯下。早在二零一九年三月五号，十三届全国人大二次会议开幕会结束后，他就以国台办主任的身份亮相部长通道。在二零二四年全国两会首场新闻发布会上，刘杰一在七十分钟里回答了中外记者提出的十个问题。大部分与政协委员的履职工作相关，也回应了应届毕业生就业、民营经济发展等热点话题。其中，经济议题备受委员关注，是政协协商议政的重点。针对外界有观点认为中国经济的复苏面临一些阻力，刘杰一引用了今年春节假期的一组数据来进行回应。今年春节假期八天，全国国内旅游出游四点七四亿人次，同比增长。百分之三十四点三，国内游客出游总花费六千三百二十六点八七亿元，同比增长百分之四十七点三，国内旅游出游人次和国内游客出游总花费都大幅增长，创历史新高。这从一个侧面反映出人民群众提升生活品质的。消费需求蕴含着巨大的潜能，是拉动经济发展的强劲动力。展望未来，我们经济韧性强、潜力大、活力足，推动高质量发展，具有良好基础和有利条件。经济长期向好态势将持续巩固和增强，前景光明。刘杰一在会上还强调。民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，在推动创新、促进就业、改善民生等方面发挥着重要作用。中共中央高度重视民营经济发展，始终坚持“两个”毫不动摇。去年七月，中共中央、国务院发布了关于促进民营经济发展壮大的意见，各地区各相关部门。陆续出台配套政策措施，优化民营经济发展环境，强化民营经济发展法治保障，着力推动民营经济实现高质量发展。
，促进民营经济界人士健康成长。关于年轻人就业问题，刘建一介绍，二零二三年各级政府各类资金直接支持就业创业超过三千亿元，并采取支持高校毕业生等青年就业、城乡困难群众就业等针对性措施。全年城镇新增就业一千两百四十四万人。全国政协还将继续围绕稳岗扩就业开展一系列工作，比如组织开展完善高校毕业生就业支持体系，确保就业稳定调研；围绕健全终身职业技能培训制度，推动解决结构性就业矛盾，进行协商。有巴基斯坦记者在会上就“一带一路”提问，刘杰一指出，十年来，我国政府与一百五十多个国家、三十多个国际组织签署两百四十多份共建“一带一路”合作文件，形成一大批合作项目，搭建起世界上范围最广、规模最大的国际合作平台。在驻华使节进政协活动中，有位大使深有感触地说：“世界面临前所未有的变化。”需要桥梁，而不是高墙；需要增进理解，而不是扩大隔阂；需要弘扬合作，而不是制造对抗。“一带一路”就是实现互利共赢的桥梁。此次新闻发布会的关键词之一还有粤港澳大湾区。实际上，第十四届全国政协委员有两百三十多位来自港澳。四通八达的公路网络、高效快捷的通关措施，让大湾区实现一小时生活圈，大大便利了港澳地区全国政协委员履职、工作和生活。刘杰一表示，全国政协将持续推动大湾区深度融合、协同发展。全国政协还将围绕发挥港澳在我国建设更高水平、开放型经济新体制中的作用等议题，深入调研。推进粤港澳基础设施硬联通、规则制度软衔接、民生互惠、新相融。每年的全国两会既是中国议政关键期，也是世界观察中国的一个重要窗口。今年是新中国成立七十五周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对全球治理和产业链格局变化加速演进。今年中国经济发展预期目标将如何确定？重点领域改革与更高水平对外开放如何推进？全球媒体对今年中国两会释放的信息量充满期待。新加坡联合早报的报道注意到，中国两会开幕前夕，前往北京建国饭店领取采访证件的中外记者络绎不绝。据全国两会新闻中心公布的数字，今年共有三千多名中外记者报名采访。较过去几年明显增长，大致回归到二零一九年新冠疫情前的状态。联合早报驻京记者参加了三号下午的中国政协十四届二次会议的新闻发布会，也是今年中国两会的首场媒体采访活动。报道关注到，下午两时许，数百名中外记者聚集在新闻发布厅，参会的记者人数明显比过去四年多，全场座位已坐满，部分记者只能站在会场两侧。报道还重点提到。疫情期间，两会采取闭环形式召开，许多采访只能通过线上进行。今年则取消了每家媒体机构只能派一名记者出席一场活动的限制，允许所有持证记者参会，无需隔离。多个地方代表团的小组讨论环节也将重新面向媒体开放，不少代表团已相继邀请外国媒体旁听和提问。这意味着，北京人民大会堂广场将重现人山人海的盛况。重要记者会的现场将一座难求。报道认为，两会回归常态安排，展现中国社会恢复活力与开放，向外释放了积极信号，将提振各界信心。The National People's Congress or NPC is China's annual session of parliament, convened usually every spring in the Great Hall of the People. Essentially, the NPC sets the political agenda for the year ahead. 深圳卫视注意到，近年来。彭博社等全球主流媒体在中国两会前夕都会制作相关简短视频，言简意赅地介绍两会的含义和作用。今年的两会，中国经济是外媒普遍聚焦的重点。This year, the most important issue by far is the weak economy and what the government might do to boost it. The government will announce its closely watched economic growth target 
when the Congress opens on Tuesday. The foreign minister also gives a press conference every year during the Congress, which will give some indication of the direction of foreign policy. But this year, the economy is the most important issue for most Chinese and what the government will do to try to restore both investor and consumer confidence. 英国路透社3月1号的报道指出, 把2024年经济增速目标定在同比增长5%左右, 将使中国能够实现此前定下的在2035年达成经济总量或人均收入翻一番的目标。报道称，面对通货紧缩、地方债等问题，中国政府需要做出重大政策决定，为经济长期发展奠定基础。路透社预计，中国或将在两会期间公布适度经济刺激措施。至于具体还将出台哪些政策，则仍有待揭晓。新
之占比。第三个关键词呢是稳岗扩就业，进一步的稳定现有的工作岗位，努力扩大新的就业机会，完善高校毕业生就业支持体系和健全终身置业技术这个培训制度，这是具体的路径。第四个关键词呢是强化经济内循环，扩大内需，带动经济增长。这既可以夯实人力资本存量优势，也可以创新新的产业集群，抵御外部环境带来的各种挑战压力。全国政协大会新闻发言人说呀，人民群众提升生活品质的需求，蕴含着巨大消费潜能，是拉动经济发展的强劲动力。第五个关键词呢是高水平对外开放。高水平对外开放的核心呢是制度性开放。今年呢，这个全国两会预计就如何稳步的扩大规则、规制、管理标准等制度性开放提出具体的意见，从而呢更好的吸引外资，提升参与国际循环的能力。这个高质量共建“一带一路”推动构建人类命运共同体。如果呢要用一句话来概括今年全国两会的焦点，我认为呢就是如何推动形成新质生产力，因为新质生产力呢。顺应产业结构转型升级的大趋势，代表着未来发展方向。嗯，海外媒体是如何介绍和评说中国的两会的呢？陈先生，海外媒体对两会关注度很高。美联社的标题呢，就是“中国今年的重要政治会议即将召开，值得关注”。报道说，在经历了四十年的增长之后，经济是大多数人最关心的。这个国家呢，可能正处在一个重大的转折点，这一增长。将中国推向了经济和地缘政治强国的地位。李强总理的政府报告呢，会包括今年的经济增长目标。许多分析师预测，这一数据呢，将与去年的百分之五左右的目标相似。英国卫报说，未来一年的这个政策蓝图将制定。观察人士将密切的关注政府工作报告。预计啊，中国国务院总理李强将宣布一个相对温和的 GDP 增长目标。同时呢，可能会有一些适度的财政支持来给经济充电。英国广播公司报道说，今年呢，这个中国两会人们最关心的仍然是经济。有专家认为，估计今年仍然会与上年的预期是一样的，预计呢是百分之五左右的增长目标。另外一个呢，就是青年的就业问题，估计中国政府会继续发动国企增加短期就业职位等政策措施。在台湾问题上。中国呢，将争取更多的国家明确支持“一个中国”，反对台独。再外加上中国会维持一贯的方向，继续跟美国保持斗而不破的局面，这个争取合作共赢。路透社说，中国两会的当务之急是稳定经济，可能呢将公布适度的经济刺激目标，并且继续朝着习近平主席的目标迈进，即到二零三五年将经济大跃翻一番，实现中国式现代化。三月一号，应中国美国商会邀请，国家副主席韩正在北京出席中国美国商会年度答谢晚宴，并致辞。中美工商界代表约五百人参加活动。近期，美国商会代表团等美国商界重磅人士纷纷组团访华，显示了对中国市场的重视以及对中国经济前景的信心。但就在美国电动车巨头特斯拉在华取得最好制造和销售成绩的同时，美方近期却开始针对中国电动车产业进行小院高墙打压。韩正出席中国美国商会年度答谢晚宴时致辞表示，去年两国元首会晤形成的旧金山愿景，为实现中美关系的稳定、健康、可持续发展指明了方向，规划了蓝图。两国工商界是双方合作的参与者、见证者和贡献者，也将是未来更多更好合作的开拓者。现在中美关系确实是比较的困难，也充满了这个竞争性。但是我们知道，对于中美关系而言呢，合作是唯一正确的选择。美方虽然打压我们，但是在美国国内对此也是存在风气，特别是美国的商业界。对于这种中美竞争，他们也是深受其害，所以我们希望啊，这个通过积极努力的来这个去调动美国的这种商业的积极力量，来这个缓和中美之间的这种斗争，从而我们把这个合作面做大，推动中美关系的这种企稳和这个好转。美国国务卿布林肯此前抛出所谓“菜单说”，受到美国企业家的关注。布林肯当时在穆安会上宣称，在国际体系中。如果你不坐在餐桌上，你就会出现在菜单上。这番言论充满丛林法则的思维。
。中国美国商会主席谭森在年度答谢晚宴后强调，美国企业不是菜单上的菜，美国企业关注的是商业机遇。They don't want to be on the menu. They don't want to be on the table. They want to see how can they be productive and helpful to people in both countries. I used to work at the State Department. I used to work with Tony Blinken. I can tell you what American companies are thinking about. We've seen more CEOs and more delegations coming to China than we've had in a very long time. Tan Sen 认为，中美发展互利互惠经贸关系不仅有助两国关系，也有助全球复苏。American companies are investing more in their China supply chain, so they can continue to supply to some of the growing Chinese companies as those Chinese companies go around the globe. They've been a part of China's growth story, but at the same time, they're also helping the American economy grow and be stronger. Shen Zhen Wei 是注意到，面对美国企业家们的担忧，美国驻华大使伯恩斯在答谢晚宴致辞中做出一些承诺。China remains the number two source of imports to the United States. Of any country in the world, and the number three、uh, destination point for exports from the United States. But as President Biden, Secretary Yellen, Secretary Blinken, Secretary Armando, and I have all made clear publicly, the United States wants to keep trade going forward with China. We are not seeking to decouple these two major global economies. 这不是伯恩斯第一次代表美国政府做出不脱钩的承诺。深圳卫视注意到，他近期还参加了美国哥伦比亚广播公司的王牌调查节目《六十分钟》。伯恩斯坦诚，美国和中国之间的竞争和不信任动摇了商界的信心，将两国关系推到数十年来的最低点，并强调必须在保持和平的同时管理与中国的竞争。Some people are saying, "Well, we're so competitive with China, we should end the economic relationship." Well, the consequences of that would be. 750,000 American families wouldn't be able to put dinner on the table, and so this makes for an extraordinarily difficult balancing act in my job. 实际上，中国对美国就业市场的贡献远不止于此。据美方统计数字， 2 0 2 2年，中美贸易支撑了美国内260多万个就业岗位。对华出口汇集二十五万家美国中小企业。There are a lot of American companies here. Have a lot of them just picked up and left because of this current business environment? You know that's interesting. Not many. Not many. Not many. Why not? China is the second largest economy in the world. It's a big market, so a few American companies have left, but most have stayed. 根据二零一八年统计数字，在华美企超过七万一千家，他们享受中国发展的红利，其中就包括电动车巨头特斯拉。据中国全国乘用车市场信息联席会数据， 2 0 2 3年特斯拉在中国的全年销量包括出口达到9 4四万七千七百辆，这意味着仅上海超级工厂的交付量就在特斯拉全球产量中占比超过一半，达到惊人的 52.4% 成为特斯拉掌门人马斯克最强劲的印钞机。值得一提的是， 2 0 1 9年1月，特斯拉上海超级工厂开工。创造了当年开工、当年竣工、当年投产、当年上市的特斯拉速度。也正因为中国不断优化的营商环境和办事效率，去年马斯克访华期间宣布在上海投资储能超级工厂，预计今年第四季度就将投产。特斯拉全球副总裁陶林表示，近年来中国不断提升对外开放水平，特斯拉是见证者，更是受益者。中国持续对外开放的政策、先进的发展理念和良好的营商环境，为企业创造了巨大机遇。中国市场是特斯拉发展的必选项。但外界注意到，美国政府近期正加紧对中国电动车产业筑小院高墙。美国商务部长雷蒙多近日甚至还公开发表雷人言论。What we are doing today isn't about、um, economic competition. Imagine a world where there's three three million Chinese vehicles on the road in America, and and Beijing could turn them all off at the same time. 观察指出，雷蒙多这番耸人听闻的言论是给拜登二月二十八号签署的一项行政令进行炒作。新行政令要求禁止向中国等六个所谓对手国家传输美国政府及个人的敏感信息，以保护美国国家安全。实际上，主要针对的是中国电动车产业。拜登在二月二十九号进一步宣称，将采取前所未有的行动，阻止包括电动汽车在内的中国网联汽车和卡车进入美国市场。德国媒体注意到。
美方表态与欧盟基本同步，这显示美方拉拢盟友在电动车领域针对中国企业制定歧视性政策。但拜登的考量与欧洲有所不同。首先，竞选连任是拜登的头等大事，因此他认为打压中国电动车有利讨好铁锈州选民。美国民主党战略分析师霍兹沃斯就表示，好的政策往往就是好的政治。第二，美国一些行业协会正在就此加紧游说。认为中国电动车给他们带来了巨大的竞争压力。第三，中国电动车产业过去数年中实现弯道超车，且具有相当的技术和价格优势。一旦我们这个高科技领域或者某一个产业有所起色，取取得了这种市场竞争的优势，往往都会。呃，遭到这个美欧国家一些打压，包括之前的一些光伏产业，现在是这个新能源汽车，所以我觉得这是中国作为一个新兴经济体必须要走的这样一个艰难的一个路，我们只能够去呃这个努力的做好自己，跟传统的老牌的汽车产业进行这样一个竞争。俄乌冲突进入第三年之际，中国政府欧亚事务特别代表李辉二号傍晚抵达莫斯科，开启乌克兰危机第二轮穿梭外交。当晚，李辉同俄罗斯副外长加卢金举行会谈，就中俄关系及乌克兰危机深入交换意见。李辉表示，中方愿继续努力劝和促谈，在俄乌及有关各方之间穿梭斡旋，凝聚共识，推动乌克兰危机最终政治解决。中国政府欧亚事务特别代表李辉二号抵达莫斯科，会见俄罗斯副外长加卢金。李辉表示，乌克兰危机全面升级已经满两年。历史经验表明，任何冲突最终都要靠谈判解决。越是矛盾尖锐，越不能放弃对话努力。中方愿继续努力劝和促谈，推动乌克兰危机最终政治解决。加卢金赞赏中方为此发挥独特的建设性作用，高度评价中方开展第二轮穿梭外交，希望与中方继续加强沟通。除俄罗斯外，李辉还将到访欧盟总部——波兰、乌克兰、德国和法国。这也是中国政府欧亚事务特别代表自俄乌冲突爆发以来展开的第二轮穿梭外交。深圳卫视注意到，两轮穿梭外交，李辉访问的目的地一致，但顺序有所不同。在去年五月十五号至二十六号的第一轮穿梭外交期间，李辉首站前往乌克兰，随后到访欧洲，最后才来到俄罗斯，而此次则是首先前往莫斯科。国际社会高度关注此轮行程。俄罗斯导报指。中国再次谋求在乌克兰实现和平。报道援引俄罗斯圣彼得堡国立大学副教授亚纳列克修季纳的话表示：“随着必须结束冲突的呼声越来越高，中方正付出更多努力。”香港南华早报称，此行标志着俄乌冲突爆发两年多以来，中国从未停止劝和促谈的脚步。中国外交部发言人毛宁在李辉行前介绍，针对乌克兰危机，中方同包括俄罗斯、乌克兰在内各国深入沟通。专门发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件，派特使穿梭斡旋，所做一切都通往一个目标，那就是为止战凝聚共识，为和谈铺路搭桥。我们将继续发挥自身独特作用，开展穿梭外交，凝聚各方共识，为推动政治解决乌克兰危机贡献中国智慧。值得一提的是，当地时间二月十七号。中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间，应约会见乌克兰外长库列巴什，也曾强调，在乌克兰问题上，中方坚持劝和促谈，不拱火浇油，不借机渔利，不向冲突地区或冲突方出售致命性武器。而库列巴当时回应表示，乌方高度赞赏中方发布关于政治解决乌克兰危机的立场文件，希望中方继续为促进和平发挥独特建设性作用。愿同中国政府欧亚事务特使加强联系。过去两年的乌克兰危机的整个的过程呢，进一步印证了中方在政治解决乌克兰危机的相关立场中一系列的判断。用这个理性的视角去观察这个危机的前景的人呢，越来越多。呃，在这个在这这样一个大背景下呢，呃，李辉大使呢这次还是这个出访相关几个相关方，主要的这个危机的相关方，应该说更能够起到这个凝聚各方共识，去为这个呃启动重为重启和谈去奠定一个比较好的基础。当前俄乌前线局势仍然激烈，双方相互发动多起无人机袭击。乌克兰敖德萨一幢九层住宅二号遭俄军无人机突袭，截至目前已有十人遇难。次日。
，乌克兰使用无人机袭击了俄罗斯圣彼得堡一处民宅，暂未造成伤亡。在克里米亚地区，俄乌双方也在持续对峙。俄国防部通报称，二号夜间至三号凌晨，俄防空系统在该地区上空击落了三十八架乌克兰无人机。当天早些时候，克里米亚大桥曾一度暂停通行。有乌克兰媒体报道称，克里米亚费奥多西亚地区传出爆炸声。事实上，克里米亚大桥如今占据了全球媒体的版面。俄罗斯媒体《今日俄罗斯》总编西蒙尼扬一号爆出德军内部会议录音，内容显示，多名德国军官曾讨论向乌克兰提供导弹，并秘密筑旗轰炸克里米亚大桥等目标。这段长达三十八分钟的音频文件，据称是在上月十九号被录下。西蒙尼扬在社交平台上透露，说话的四名德国军官分别为德国空军司令格哈茨。德国空军司令部作战和演习负责人格列费，以及两名德军太空司令部空中作战中心官员芬斯克和弗罗斯特德。深圳卫视注意到，俄乌冲突爆发以来，对于俄媒的爆料，西方媒体普遍持怀疑态度。但这次，包括《华尔街日报》、美国有线电视新闻网等主流美媒，都在第一时间表示，已向德国军方求证，这段录音是真实的。Discussions were really quite detailed. That these apparently senior officers of the Bundeswehr discussed、uh, the use of Taurus missiles, which have a range of about 500 kilometers, double the range of any missiles that France or the UK have sent to Ukraine. 在录音中，格哈茨提到，可以分两批向乌克兰运送金牛座导弹，每批五十枚。但他同时表示，这么做可能会让德军陷入与乌武装部队有直接联系的泥淖。事实上，去年五月，美国军事网站《战争地带》就曾报道称，德国考虑向乌克兰提供金牛座巡航导弹。该国基民盟议员基塞维特就此提议，不断向德国政府施压，声称将金牛座转移至乌克兰比将其存放在德国更有利。观察指，金牛座是德国和瑞典联合研制的一种防区外空地巡航导弹，采用涡扇发动机，最大射程超过三百五十千米。可打击坚固或地下目标，是金牛座导弹的一大特点。重四百五十四千克的串联钻地弹头，可击穿六米厚的钢筋混凝土或三十六米厚的土层。如果德国向乌克兰提供此款武器，将对俄罗斯本土构成威胁，也必然引发俄罗斯方面的强势反击。外界注意到，德国总理舒尔茨上周接受德新社采访时，明确否决向乌提供金牛座导弹，认为这将导致局势升级。但就在几天后，录音遭曝光。德国《世界报》称，如果这段录音是真实的，它在政治上将极具爆炸性，因为这意味着德军与舒尔茨的想法截然不同。正在梵蒂冈访问的舒尔茨表示，德国政府将针对录音着手展开调查。What is being reported is very serious. That's why it is necessary to begin a very thorough, intensive, and rapid investigation. 深圳卫视注意到。虽然德军方讨论的内容十分敏感，参与讨论的官员层级也很高，但他们并没有使用内网或者加密通话，而是选择了美国公司思科开发的线上会议应用。这款民用通讯软件被德国军方和其他政府敏感部门广泛使用。《华尔街日报》爆料称，开会时，一名军官甚至身处新加坡，通过自己的智能手机加入会议，听起来似乎毫不设防。也有分析认为。俄方此时高调发布录音，背后另有盘算。The first one is to signal to the German government and the German army leadership that Russia knows what is being debated on the closed meetings, so Russia has obviously kind of access to these talks and can tape them and can publish them. In general, and the second one is the, the Russia wants to Germany to make Germany think twice before delivering.、Uh, Cruise missiles like Taurus to the Ukraine, or delivering any other kind of heavy weapons to the Ukraine. 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃一号表示，俄罗斯将要求德方就此做出解释。俄外长拉夫罗夫也表示，这段录音令北约颜面尽失。从德国方面试图掩饰或隐瞒可以看出，德方完全清楚他们在讨论直接参与俄乌冲突的问题。分析认为，随着俄乌冲突进入第三年。乌克兰在战场上的疲态愈发明显，西方国家紧张情绪上升，也推升了他们直接下场参与对抗的可能。欧洲的国家政要，他们释放这种呃向乌克兰直接派出地面部队的这样一种意图呢，其实是想
呃，主要的目的还是向美国施压，说你你你要是再犹豫，那我就直接上了。在可预见的未来，不会爆发说北约的军队直接下场，无论说是他的呃军事效果，还是说他的这个政治影响，都都都是嗯不太现实的。呃，现在这个各方的这个表态呢，其实更多的它是一种策略性的。中方特别代表李辉三月二号抵达莫斯科，开启乌克兰危机第二轮穿梭外交。那您如何展望中方此轮穿梭外交的前景呢？是的，程建，穿梭外交这个词汇逐渐固化为一种外交形式，要追溯到中国人民的老朋友基辛格，在第四次中东战争期间，乘坐班机在埃及、叙利亚、以色列之间来回穿梭、斡旋、调停的历史。后来啊。穿梭外交也被用来描述第三方出面，在两个基本断绝外交联系的当事方之间斡旋，推动双方重新回到谈判桌的外交举措。这便是外交部发言人前不久在例行记者会上谈到的：我们将继续发挥自身独特作用，开展穿梭外交，凝聚各方共识，为推动政治解决乌克兰危机贡献中国智慧。中国的独特作用，既是客观的，也是主观的。客观之处在于。中国是联合国安理会之中唯一没有卷入俄乌冲突的常任理事国，立场公正，地位超然。至于其他四常，看看俄乌战场上烧成灰烬的残骸吧。美、英、法、俄主战装备那是比比皆是。主观之处在于，中国有意愿也有能力去推动和谈，同时也是世界各国的共同期待，是地球村里的希望所在。当然，一些别有用心的国家会在国际舆论场上，呃，刻意调低中国外交斡旋的有效性的预期，甚至是诋毁我们的立场与诚意。没关系，他说他的，我们该怎么干就怎么干。我个人对中国穿梭外交的前景持审慎乐观态度。审慎之处在于，俄乌冲突的本质是俄罗斯与美西方势力的直接对决，冲突的当事方绝不仅仅局限于俄乌双方。一股强大的反和谈力量一直作用于战场的正面与背面。这股力量长期形塑欧洲对俄乌冲突的认知，长期压制乌克兰国内希望和谈的势力。这股力量正是中国穿梭外交发挥有效作用的最大阻力。中国站出来打出政治解决的正义旗帜，正是对这股力量的对冲，本身就已经为推动和谈发挥了积极作用。乐观之处在于。战争与和平之间永远存在钟摆效应，变数就在于当时各方是否形成了正确的认知。回看人类漫长的战争史，当人们在事后结合各方决策文件冷静复盘时，总能惊讶地发现，原本这是一场可以避免的战争，又或者是原来早在某个时刻，这场战争就可以提前结束了。那为何战争依然以它的惯性横冲直撞呢？因为当时各方陷入了信息差与怀疑的螺旋，越是杀红眼的时候，越需要一个冷静的第三方，耐心并持续唤醒各方回过神来。另一方面，德国国防部日前证实，空军内部对话遭窃听，而相关被披露的录音显示，对话涉及讨论德方向乌克兰提供金牛座巡航导弹，并协助乌军对俄罗斯克里米亚大桥发起袭击。那么，吴先生，您怎么看这场情报攻防呢？德国人挺不容易的，一方面被盟主美国监听，另一方面还被对手俄罗斯监听。让我大跌眼镜的是，据说。德国空军的高参谋使用的是民用视讯会议软件 WebEx。你能想象一群高级军事幕僚在民用软件上讨论国家机密吗？这就是欧洲各国成平日久的缩影，保密意识是全面滑坡。这段录音是由俄罗斯国家安全局，也就是 FSB 提供给媒体的，时机很微妙。妙就妙在法国总统马克龙在巴黎发起的挺乌峰会刚刚结束。啊，欧盟内部，尤其是德法轴心围绕是否出兵乌克兰产生了直接矛盾。这则录音的曝光，进一步让欧洲各国意识到，卷入这场局部冲突，很可能只差一步之遥。在我看来，俄方主动向对方释放这则情报，也是想借用舆论的力量，挫败北约教官团啊对克里米亚大桥的图谋。因为这则录音公布之后，乌军今后针对克里米亚大桥的每一次精确打击，都难以撇清北约的影子。事实上，越来越多的证据显示啊，北约正在加大对俄乌冲突的介入力度。新加坡国防部长前几天在讨论采购 F 3 5 A 战机时，他就公开的讲
，这款战机已经在俄乌战场上发挥作用了。熟悉 F 3 5战机的朋友一听就懂，美军的 F 3 5战机完全不必开火，仅仅凭借自身的隐身能力与态势感知能力，就能作为空中战役的指挥节点，为友军标识俄军的防空阵地。正是这些模糊地带。啊，让这场俄乌冲突的复杂程度无限升高了。眼下，俄方只是对外透露了波兰、德国、英国在这场战争中扮演的直接角色，还远没有总摊牌。一方面，莫斯科当然不希望与整个北约直接对决，但另一方面，我们必须意识到，俄军其实一直在面对整个北约的直接与间接的军事压力。作为承压者的俄罗斯一定会面临一个临界点，那就是北约的军事介入到了肆无忌惮的程度。眼下，德国空军的陆鹰门给我们预示了一个更加危险的未来，那就是俄乌冲突的下半场正在到来，北约的介入身影会越来越多的被俄方对外展示，这将很可能导致战事的烈度与广度的全面升级。是踩一脚刹车，还是油门焊死？答案将在二零二四年剩下的日子里一一揭晓。近一轮巴以冲突持续近五个月，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过三万巴勒斯坦平民死亡。当前国际社会的止战呼声进一步高涨。根据以色列媒体报道，以色列方面已基本同意在本月十号，也就是斋月来临前实现加沙停火。加沙地带人道主义危机愈演愈烈之际，美国方面二号首次在加沙使用 C 幺三零军用运输机空投救援物资，但是这一举动却被国际社会批评为政治作秀，旨在安抚美国国内选民。当地时间三月二号，美国中央司令部表示，三架美国 C 幺三零军用运输机沿加沙西南部海岸线，向该地区空投了六十六捆，约三点八万份食物。但没有水和医疗用品。当天的空投结束后，美国总统拜登在社交媒体上发文表示，流入加沙地带的援助数量仍然远远不够，美国将会继续竭尽全力提供更多援助。对于美方在加沙的最新动作，部分美媒进行了放大报道。美联社吹嘘 ，C 幺三零运输机能够在恶劣的环境中降落，被广泛用于向偏远地区运送援助物资。优势是可以非常迅速地将援助物资运送到特定地点。美国空军的 C-130 运输机在过去几年里曾被用于向阿富汗、伊拉克、海地和其他地区空投人道主义物资，但拜登政府的空投行为实际上引发了国际社会强烈批评。国际危机组织联合国项目主任理查德·高恩表示，空投援助物资是很好的拍照作秀机会，却是一种糟糕的运送援助物资的方式。他强调，获得足够援助的唯一途径是停火，并让援助车队进入加沙地带。美国国际开发署前地区主任戴夫·哈登表示，美国空投援助物资是向加沙地带提供援助的象征性且无效的方式。此举旨在安抚美国国内选民。还有分析指，随着加沙人道危机愈演愈烈，美国也因袒护以色列面临世界的广泛质疑。在这种情况下，拜登政府此举更像是为了减轻负罪感。观察指出，如果美方真的想要对加沙地带的平民进行援助，或许不该选择空投物资这种方式。一架 C 幺三零运输机可以空运约十九吨货物，相当于一辆大型卡车负载的重量。据估计，加沙地带每天至少需要五百辆卡车的援助物资，这意味着加沙的空域将布满大型运输机。另外，空运费用更是公路运输的七倍之多。除此之外，空投还有可能造成其他潜在风险，比如民众在哄抢中发生的意外。二月底，约旦方面派出的一架飞机就错过了空投目标，直接将食物投入了大海。后续视频显示，有巴勒斯坦平民在水中游泳，试图得到一些空投下来的口粮。Are expensive and inefficient, and you only do it in the most dire situation. 美国要举行大选了，所以说呢。他力求表现，结果呢，弄巧成拙，因为你这个空投下去了以后，造成民众的呃呃抢夺，他现在好像有一点疾病乱投医的这种状况。除了被批虚伪、政治作秀外，拜登在空投前一日的口误也再次成为媒体关注的焦点。In the coming days, we're going to join with our friends in Jordan and others in providing airdrops of of、uh, additional food. 
and supplies into Ukraine and seek to continue to open up other avenues into Ukraine, including the possibility of a Marine corridor to deliver large amounts of、uh, humanitarian assistance. 当天，拜登在白宫会见来访的意大利总理梅洛尼时预告，美国将开始向加沙地带空投救援物资，但他又犯了说错话的老毛病，把加沙说成了乌克兰。对于这一重大口误，白宫方面不得不出面澄清。When when the president said we were air dropping to Ukraine twice, he meant Gaza, correct? He just misspoke. He was referring to Gaza. 新一轮巴以冲突持续近五个月，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过三万名巴勒斯坦人死亡。当前，国际社会的止战呼声进一步高涨，为争取停火的斡旋正在进行。巴勒斯坦外交部长马利基二号出席土耳其安塔利亚外交论坛时表示。巴民族权力机构希望加沙地带在十号开始的斋月来临前实现停火。We hope that we will be able to achieve ceasefire today, and you know we hoped that we were able to achieve ceasefire yesterday, but we have failed. 马利基呼吁国际社会采取更多行动，早日促成停火。他还透露，巴勒斯坦总统阿巴斯将于五号访问土耳其。美国一名高级官员也证实，确有新协议正在酝酿。他表示。以色列已经基本同意在加沙停火六周，以及释放巴勒斯坦囚犯。不过，条件是哈马斯释放被扣押人员，特别是脆弱的伤者、长者以及妇女。一名与哈马斯关系密切的消息人士告诉法新社，哈代表团已经飞往埃及开罗参与谈判。以色列的军事行动其实它一直都是面临很大的困难，尤其现在呢，因为死亡人数已经超过三万人，这个是一个不得了的数字。所以呢。以色列现在也受到了国际上很大的压力，所以他现在的这个状状态呢，也是有一点进退维谷。巴以冲突的万亿风险仍在加剧，胡塞武装持续袭击红海商船导致的航运危机还没能缓解。被其导弹击中的英国货轮“卢比马尔号”一号夜间在也门海岸附近沉没。上面载有的 2.2 万吨化肥和燃油倾泻，令外界担忧红海将爆发严重生态危机。也门政府3月2号发表声明说，受暴风雨影响，此前被胡塞武装导弹击中的英国货轮“卢比马尔号” 1号夜间在也门海岸附近沉没，成为红海危机爆发以来第一艘沉没的遇袭船只。上月18号，胡塞武装用导弹袭击了在亚丁湾行驶的“卢比马尔号”。船员被迫弃船，被另一艘商船救下，随后安全转移到附近的吉布提港。卢比马尔号则受损进水，漂流约两个星期。值得一提的是，卢比马尔号载有约 2.2 万吨化肥以及大量航行所用的燃油。外界普遍担心，船只沉没将引发生态灾难。除了渔业受打击外，区内的海水化氮设施、当地海洋环境都会受到严重影响。此外，该船距离陆地只有十六海里，还将威胁到附近的海岸生态。事实上，该船在漂流期间已经漏出油污长达三十公里。The information that we've seen in the news is that it is most likely ammonium nitrate, and there are a lot of risks associated with、uh, such spill. We need to understand first that ammonium nitrate is a very,、um, uh, it's a fertilizer with high acidity, and therefore such risk can disrupt the pH balance.、Uh, Of this marine ecosystem and cause various effect on species in the water column. 卢比马尔号货轮在英国注册，悬挂中美洲国家伯利兹国旗。此前从阿联酋豪尔费坎港出发，前往保加利亚瓦尔纳港，在也门附近曼德海峡遇袭。曼德海峡扼守红海南端，连接亚丁湾。红海北端经苏伊士运河与地中海连通。这片水域战略位置重要，是全球重要海运通道。全球约百分之十五的交通都经过红海。本轮巴以冲突爆发后，胡塞武装开始在红海水域袭击与以色列有关联的船只，以示对巴勒斯坦的支持。红海的这次呃商船被击沉，确实也是一个非常重大的事件，因为这个会造成红海地区的高度污染。那如何善后？那我想相关国家呢，可能啊都会。要这个绞尽脑汁，同时呢，现在我看啊、呃，美方可能也并没有办法提出很好的一个解决方案。观察指，本次卢比马尔号货轮沉没事件，集中体现了巴以冲突外溢所造成的生态危机及航运危机。
。据路透社此前报道，全球贸易领头羊来自丹麦的马士基航运公司警告称，经由红海的集装箱航运中断将持续至今年下半年，运往美国的货物将出现严重滞留和延误。报道称。在胡塞武装袭击船只后，全球主要集装箱航运公司已经放弃经由红海穿越苏伊士运河的航线，改为选择绕行非洲好望角的更长航线。联合国贸易和发展会议近日表示，过去两个月，通过苏伊士运河的商业航运锐减百分之四十二。这次这个商船啊被集成了，那这个当然就引起了国际上高度的关注。那。那其他的国家是不是还要派商船经过这条道路呢？这个都会产生非常重大的疑虑。所以说，这个对全世界的航运以及对全世界的这个国际安全以及造成的通货膨胀都有相当大的关联。今年一月以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。就在卢比马尔号沉没当天，美英与胡塞武装还在激烈开火。美国中央司令部称。也门时间三月一号十二时四十分左右，美军对一枚胡塞武装发射的地对空导弹进行了打击。该导弹当时准备向红海发射。美中央司令部还称，当晚二十二时四十六分，胡塞武装向红海发射了一枚反舰弹道导弹，没有任何船只受到撞击或损坏。胡塞武装也毫不示弱。该组织领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞此前公开表示，美国和英国的攻击丝毫没有影响胡塞的军事力量。相反，我们仍在继续加大袭击力度。他声称，我们将在红海行动中让敌人大吃一惊。彭博社引述知情人士的消息指，胡塞武装已在加强军事与防御能力，准备与美国及其盟国长期对抗。这名知情人士透露，胡塞武装过去几周已加固了三个山区的阵地，包括在也门首都萨纳西北部的哈杰省山区，挖掘更多战壕和隧道。此地与沙特阿拉伯接壤。俯瞰红海，这些偏远而崎岖的地方，利于用来隐蔽导弹库存。而超过两千米的高山，可以瞄准更远的海域，包括亚丁湾，甚至阿拉伯海的船只